com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Amigos da Vale TV, aquele abraço para você, boa noite. Está no ar mais um programa Vale Esportivo aqui na Vale TV Brasil. Você que está telespectador na valetvbrasil.com.br e você que está no facebook.com barra Vale TV Brasil, obrigado pela audiência. Vamos destacar hoje o campeonato goiano, terceira rodada, Atlético perde mais uma e a pressão aumenta. Goiás Esporte Clube ganha no sufoco do Anápolis. Everton Goiano está brigando pela classificação depois da vitória contra o Iporá. O Iporá ontem contra a equipe do Grêmio Anápolis. Daqui a pouco a gente destaca o Vila Nova também que empatou jogando contra a Napolina. E o Rio Verde, hein? Estava bem na fita na competição. Meu amigo levou pressão de empresário. Técnico Jorge Luiz colocou jogador de empresário, perdeu em casa para o Itubiara. Campeonato Carioca, o Vasco acabou perdendo com o time reserva. O Flamengo vence mais uma. No Paulista, o Corinthians ganha no sufoco. São Paulo ganha com gol de Diego Souza. E o Flamengo é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior num jogaço. Onde o São Paulo mandou no jogo, mas vale o gol, né? O Flamengo foi lá, fez um gol, segurou, goleou o Flamengo, pegou tudo. E o Flamengo é tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Capitão Jota, você errou tudo de novo, hein, capitão? Nesse negócio desse, do quem é quem, quem vai ganhar. Boa noite. Boa noite, Jota. O senhor andou acertando? Acertei alguns, por exemplo, do Goiás eu acertei. Acertei do, do, é, do Vila Nova. Mas e o é... Coraço, eu sei que você jogou empate, né? É, joguei empate. Disse que o, o, o Everton jogava pela uma bola. Mas, infelizmente... Jogou por duas, duas ganhou. Ganhou, duas, ganhou 2 a 0. Mas dá uma boa noite para o Jota, boa noite para todos os telespectadores, boa noite especial para o pessoal lá, lá da Serrinha que eu fui hoje, lá no, numa roça lá, o pessoal estava lá na Serra catando piquinho, uma boa noite lá para o Sr. Joaquim. E vamos falar tudo sobre o futebol que aconteceu ontem e hoje. O senhor está bonito na tela, estava observando o nosso monitor aqui. Ó. Olha, você vê o novo cenário do programa Vale Esportivo. Está uma maravilha, está lindo, maravilhoso. Né? Até eu estou bonito, fiquei um pouquinho careca, né? parece que o cabelo nasceu um pouquinho mais, professor. Está gostando do novo cenário, professor? Está ah, ficando bonito. A gente, aos poucos a gente vai melhorando, né, Jota? Vamos melhorando tanto no aspecto de informação para o ouvinte como no aspecto de cenário. Então vem comigo, daqui a pouco no programa Vale Esportivo, a primeira notícia é do futebol goiano. Daqui a pouco eu volto, aquele abraço para você. Organização Divina Luz, planos de assistência familiar e empresarial. Energiza Materiais Elétricos, Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia, fone 3353-4430. Condomínio Meridian. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis. Manipulação e homeopatia. Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Cooper Cred. A melhor parte da vida é compartilhar. Vera Cruz Agropecuária. Uma empresa do Grupo Otávio Laje. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar orgânico Itajá. Ecológico de coração. A nossa história 
começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Volta no Vale Esportivo, meus amigos, aquele abraço para você, abraço para o meu gerente lá da Cicobi, Copercred. Daqui a pouco nós vamos estar jogando aí o spot novinho em folha da Cicobi, Copercred. Um abraço para o Diego da Café Publicidade, né, está trabalhando em parceria com a gente. Um abraço também para o Léo lá na Cicobi, para o Paulão, torcedor do Palmeiras na Cicobi, Copercred. Toda a equipe da Copercred, todo mundo está... É, com a gente, Genilson, pessoa que a gente tem o um maior carinho com ele. Daqui a pouco, Genilson, o seu esporte vai estar aí e você vai estar, com certeza, divulgando no melhor produto aqui do esporte. Se você quiser é, divulgar com a gente, a direção comercial da Vale TV está aí à disposição. É só ligar no 985524345, nós vamos fazer uma visita para você. Vamos de notícia, vamos começar com o Vila Nova. Olha que o ônibus quebrou antes de chegar em Anápolis, na Polícia Rodoviária Federal, o, homem que, o ônibus quebrou, não né? foi a primeira vez, não. O Vila chegou em cima da hora para empatar o jogo com a Anapolina em 0x0, 0, na tela. No Jonas Duarte, muita festa antes do apito inicial. O Vila assustou o Rodrigo Calaça com o Ramon. A bola passou rente à trave. A chata chegou com esse chute de esquerdinha. A bola parou na defesa de Matheus Pazinato. No segundo tempo, a Rubra chegou com perigo, pressionou o Vila. Na cobrança de falta da Napolina, a bola desviou na barreira e foi para fora. Ramon arriscou da intermediária e Calaça evitou o gol do Vila. Keké tentou por cobertura. Nessa cobrança, Pazinato fez milagre. Final a Napolina zero, Vila Nova também zero. Mas de qualquer forma, eu acho que nós estamos no caminho certo, o empate nunca é, é ruim principalmente contra um time grande como a Vila Nova. Está de parabéns, rapaziada, pelo, pelo jogo e pelo crescimento que a equipe vem desenvolvendo a cada partida. Jogo dificílimo, muito equilibrado. É, as duas equipes tiveram oportunidade de, de sair daqui vitoriosa. Eu penso que no final do, do jogo aqui o resultado ele foi justo. E agora é preparar a equipe para o jogo de sábado, que vai ser muito importante para a nossa sequência. Aí o Vila do Prachedes, do Graia, do Dr. Robson do meu irmão Azulim, que é apaixonado no Vila Nova, não teve como comemorar. Ele foi embora mais cedo, estava no meu irmão lá, professor, foi embora, emburrado, querendo ver o jogo do Vila, e viu 0x0, jogo ruim, na minha opinião. A Napolina mereceu ganhar, não? Com certeza, um jogo onde de muita marcação, muita pegada, principalmente no meio de campo, muita correria do time do Vila, o goleiro Matheus do Vila fez três defesas importantíssimas, três defesas que era para o Anapolina ter ganhado o jogo. No segundo tempo, a Anapolina adiantou a marcação, marcou mais em cima, teve chance de gol, mas o goleiro Matheus estava no dia expirado, fez defesa excepcional. Quem tinha que ganhar era a Chata. A Chata tinha que ganhar de 2 ou 3 a 0. Se não é o goleiro do Vila que estava numa noite expirada, a Chata tinha ganhado 2 ou 3 a 0. É, isso não é bom para a Napolina não, tinha que ganhar o jogo, né? mas não deu, a Napolina empatou em 0x0 0 com a equipe do Vila Nova. E agora vamos trazer para você, meu amigo, o lá da Copercred, o spot está na mão, vamos rodar o spot da Copercred, nossa parceira. 
Seja bem-vindo ao Cicobi Coopercred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que o um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida. É uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coopercred. Faça igual a Coopercred, venha anunciar com a gente, é só ligar para mim, 985-524345. Vou repetir, pode vir com a gente, companheiro. 985-524345. Quiser anunciar também, o professor J está à disposição, né, professor? Fala aí com, com a galera aí para anunciar com a gente. É, pode vir anunciar com a gente aí que sua empresa vai lá no alto. E dá para aproveitando, já mandar um abraço para o grande goleiro lá, o gerente do Cicobi, o Genilson, que está com a gente lá na pelada lá da, da Márcia Caixara. Vamos agora com notícias do Atlético e Aparecidense. Atlético perde mais uma. Aparecidense faz gol no final e ganha a partida. Na tela. Dois times que ainda não tinham vencido no campeonato. Atlético e Aparecidense se enfrentaram sob o olhar de 1.615 torcedores no Estádio Olímpico. E esses torcedores demoraram para ver um lance de perigo. Quando pressionava a Aparecidense, o Atlético era melhor. E foi assim que a jogada do primeiro gol nasceu. Fernandes no contra-ataque parou em Bussato. Já Helder Santana parou em Christian. Pênalti para o Atlético. Thomas Bastos foi para a cobrança e fez seu primeiro gol com a camisa do Dragão. 1 a 0. O Atlético aproveitou o momento. Jonathan arriscou um chute perigoso por cima do gol. Mas quando recuou, o time tomou pressão. E o próprio Jonathan afastou um cruzamento perigoso de Christian. Depois de levar uma pancada no braço, Thomas Bastos precisou ser substituído. Com muitas dores, o atacante passará por exames para confirmar se não houve fratura. Numa jogada individual, o lateral Helder passou pela defesa atleticana, invadiu a área e conseguiu marcar o gol de empate da Aparecidense, 1 a 1 no Olímpico antes do intervalo. E o segundo tempo começou ruim para o Atlético. Na tentativa de afastar a bola, Helder Santana esticou demais a perna e precisou sair da partida. Acabei esticando demais e dando um estalo na coxa. É, infelizmente, num momento delicado do jogo, é, onde a gente quer ajudar, a gente quer lutar para que as coisas aconteçam, mas a gente sabe que faz parte também do futebol, agora é recuperar o mais rápido possível. Mesmo com mais controle de jogo, a Aparecidense não conseguia assustar. Só aos 25 minutos, nessa cobrança de falta, a melhor chance até então do segundo tempo, Washington mandou perto do gol do goleiro Clever. Aos 35, Alex Henrique matou no peito e foi derrubado dentro da área. Pênalti para a Aparecidense. Ele mesmo foi para a cobrança e fez o gol da virada. E a virada foi a gota d'água para o torcedor atleticano, que protestou muito o desempenho do time. que quase não viu a cabeçada de Lucas Rocha parar no travessão. Quase o um empate do Dragão. E o sofrimento poderia ter sido maior se Gustavo não tivesse parado em Clever, que evitou o terceiro do Camaleão. Fim de jogo, Atlético 1, Aparecidense 2. Nessa terceira rodada do Campeonato Goiano, os dois times ainda não tinham vencido. O Atlético até que saiu na frente no primeiro tempo, mas deixou a Aparecidense chegar, gostar do jogo e virar a partida. Os torcedores atleticanos não perdoaram e vaiaram o time na saída do gramado. Em todos os momentos que nós ficamos com a linha mais baixa, a marcação mais baixa, é, eles tiveram a posse de bola e conseguiram rodar. Passamos essa informação no intervalo, que tinha que ser agressivo cada vez mais, para conseguir estar mais perto do, do gol adversário. Só que em determinados momentos não conseguimos. As substituições, infelizmente, descaracterizou muito a equipe. O protesto da torcida faz parte. O não resultado, a torcida tem todo o direito de protestar. E o que o Atlético vem apresentando, infelizmente, dá margem para a torcida ter isso. Nós, somente nós, que vamos reverter essa situação. Exatamente, o técnico João Paulo Sanches, então, começa a ser pressionado pela torcida, o Atlético Goianiense. 
Aí beleza, você curtiu aí a vitória da Aparecidense, placar de 2 a 1 um de virada, hein, professor? Um pênalti para cada lado, Atlético está sem vencer na competição, técnico João Paulo está aí na condição de ser mandado embora. Faz uma análise, Aparecidense mereceu ganhar, professor? É, primeiro tempo não, Jorge. Primeiro tempo o Atlético foi até melhor, estava ganhando de 1 a 0. O segundo tempo o time do Aparecidense foi mais à frente, o treinador Márcio adiantou mais seu time, empatou o jogo e depois virou o jogo. Mas um jogo de muita marcação, muita pegada, a Aparecidense tem um time muito forte, João Paulo corda bamba para ele. Não venceu na competição, tem um time que não é essas coisas, mas é time grande, time da capital não pode perder duas em seguida, pode cair a qualquer momento. Na minha opinião também, se o Márcio Azevedo, o Márcio Goiano, perde o jogo ontem, com certeza a gente teria a queda dele da Aparecidense. A Aparecidense, que tinha perdido na estreia para o Goiás, empatou fora de casa e ontem venceu e chega a quatro pontos na tabela de classificação. Então, certeza que se ele perde ontem, o Cocá mandava ele embora, com a galera lá de Aparecida de Goiânia. Mas ganhou, agora quem fica no sufoco é o técnico do Atlético, porque se o Atlético perdeu ou empatar na próxima partida, na quarta rodada, com certeza ele será mandado embora, o técnico do Atlético. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo comercial para destacar a magra vitória do Goiás, que passa a ser líder do seu grupo com seis pontos. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis. Manipulação e homeopatia. Avenida Goiás, 330A, no centro. Fone 3353-3066. Cicobi Cooper Cred. A melhor parte da vida é compartilhar. Vera Cruz Agropecuária. Uma empresa do Grupo Otávio Laje. Trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar Orgânico Itajá. Ecológico de coração. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Seja bem-vindo ao Cicobi Coopercred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que o um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida. É uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coopercred. Opa, de volta no Vale Esportivo, na valetvbrasil.com.br também no facebook.com.br, facebook.com.br, Vale TV Brasil. Vamos falar agora do Goiás Esporte Clube, o Verdão, que é notícia aqui na sua programação. 
da Vale TV, o Goiás Esporte Clube, que ontem, jogando no estádio da Serrinha, acabou é, vencendo com um placar magro, viu, professor Jota? Ganhou apenas de 1 a 0 e com um gol no final, a bola bateu no zagueiro, o Lucão fez o gol. Vamos à notícia do Goiás. Na Serrinha, o Goiás recebeu o Anápolis para tentar voltar a vencer no estadual. O primeiro lance de perigo veio aos cinco minutos. Maranhão tabelou com o Thiago Luiz, invadiu a área, mas bateu para fora. Alex Silva cruzou, Lucão se antecipou e fez o cabeceio. A bola acabou batendo na trave. A resposta do Anápolis veio no escanteio. Rangel afastou a primeira e na batida colocada de Lionel, o goleiro Esmeraldino espalmou de novo. Mais galo, Eurico bateu de longe, Rangel afastou o perigo. Bela jogada de Alex Silva. Ele encontrou o Maranhão pela direita e o atacante parou no goleiro Éder do Anápolis. Aos 46 do segundo tempo, Maranhão cruzou e Lucão de cabeça fez o primeiro do Goiás. 1 a 0 na Serrinha. O segundo tempo começou com o Anápolis pressionando. Nessa chegada, Pedro Henrique exigiu grande defesa de Rangel. Apesar da boa chance, o Anápolis não conseguiu mais assustar. E viu o Goiás cadenciar o jogo, mas também sem levar perigo. Por isso, terminou mesmo o Goiás 1, Anápolis 0. Professor Jota, rapaz, gol na sorte, hein? A bola não ia entrar, o Lucão subiu de cabeça, mete a testa nela, resvala no goleiro e mata o goleiro do Anápolis. Vitória justa, professor? Eu acho que foi justa porque o Goiás pressionou mais. Mas, veja bem, o Goiás, pela grandeza do Goiás, tem que melhorar muito. O Hélio dos Anjos, treinador, saiu falando muito de jogadores, faltou o brilho dos jogadores, faltou mais raça, mais determinação. Então, esse time do Goiás precisa de um zagueiro, mas um zagueiro que saiba sair jogando, muito balão, um volante para colocar a bola no chão e sair jogando, e um meia de criação, para melhorar muito, já montar o time para o campeonato brasileiro. Esse time, para o Goiânia ainda vai, mas tem que melhorar. O Micael, Entrou no segundo tempo, foi muito bem. Agora concordo com você, Jota. Esse Lucão é um bom jogador, bom cabeceador e na área. Se vir, ele é bom. E quem fez uma boa partida ontem também foi o Maranhão. O Maranhão de Bravo... Ele cruzou a bola, o Maranhão é. cruzou e ele, depois para dentro. Ele fazia a jogada, ele é esquerdo, mas faz a jogada pelo lado direito. Faz a jogada pelo lado direito e cruza na área. Então, jogou muito bem, deu os três lançamentos, foi muito bem o Maranhão. Micael entrou, muita velocidade, mas não chegou à conclusão de fazer gol. Mas de 1 a 0 ficou de bom tamanho, mas o Goiás tem que melhorar muito. Vamos agora aos gols, os demais que estão faltando do campeonato goiano. A vitória do Everton Goiano com o seu Iporá 2 a 0. E o Rio Verde, hein? Estava bem na fita, liderando o campeonato. Teve uma discussão lá entre os empresários que estão lá comandando a equipe do Rio Verde e o técnico Jorge Luiz. Jorge Luiz mexeu na equipe e perdeu para o Itubiara. Na tela, os gols de Iporá e também do Itubiara. Dois times que ainda não tinham vencido no campeonato. Atlético e Aparecidense se enfrentaram sob o olhar de 1.615 torcedores no Estádio Olímpico. E esses torcedores demoraram para ver um lance de perigo. Quando pressionava a Aparecidense, o Atlético era melhor. E foi assim que a jogada do primeiro gol nasceu. Fernandes no contra-ataque parou em Bussato. Já Helder Santana parou em Christian. Pênalti para o Atlético. Thomas Bastos foi para a cobrança e fez seu primeiro gol com a camisa do Dragão. 1 a 0. O Atlético aproveitou o momento. Jonathan arriscou um chute perigoso por cima do gol. Mas quando recuou o time tomou pressão. E o próprio Jonathan afastou um cruzamento perigoso de Christian. Depois de levar uma pancada no braço, Thomas Bastos precisou ser substituído. Com muitas dores, o atacante passará por exames para confirmar se não houve fratura. Numa jogada individual, o lateral Helder passou pela defesa atleticana, invadiu a área e conseguiu marcar o gol de empate da Aparecidense, 1 a 1 no Olímpico antes do intervalo. E o segundo tempo começou ruim para o Atlético. Na tentativa de afastar a bola, Helder Santana esticou demais a perna e precisou sair da partida. Acabei esticando demais e dando um estalo na coxa. 
É, infelizmente, num momento delicado do jogo, é, onde a gente quer ajudar, a gente quer lutar para que as coisas aconteçam, mas a gente sabe que faz parte também do futebol, agora é recuperar o mais rápido possível. Mesmo com mais controle de jogo, a Aparecidense não conseguia assustar. Só aos 25 minutos, nessa cobrança de falta, a melhor chance até então do segundo tempo, Washington mandou perto do gol do goleiro Clever. Aos 35, Alex Henrique matou no peito e foi derrubado dentro da área. Pênalti para a Aparecidense. Ele mesmo foi para a cobrança e fez o gol da virada. E a virada foi a gota d'água para o torcedor atleticano, que protestou muito o desempenho do time. Tanto que quase não viu a cabeçada de Lucas Rocha parar no travessão. Quase o um empate do Dragão. E o sofrimento poderia ter sido maior se Gustavo... De volta aqui na Vale TV, a gente pede desculpa aí, teve um probleminha na nossa edição. Né? A gente fica devendo os gols aí da vitória da equipe do Porá 2 a 0 e a vitória do time do Rio Verde, que perdeu para o Itubiara 1 a 0. Professor, esses resultados foram normais ou, ou não em relação a essa rodada de ontem? Foi todos os dois jogos que eu estava esperando. Agora o, o Itubiara sair e vencer fora, eu acho que não. Eu acho que essa mudança de muitos empresários querer mandar do time, o treinador fica a ver navio. Então quem manda no time é o treinador, quem escala é o treinador. Ele tinha no empate fora de casa e ganhado. Tá e estava com quatro anos líder, aí ele chegou a pedir demissão, aí convenceram ele a ficar, mas só que ele tinha que colocar o jogador. Com o senhor tinha ido embora. Faltou o pulso do treinador. Eu vou embora, eu coloco meu jogador, o jogador também estão treinando. Não, o empresário não pode mandar no time. Por isso que aconteceu a primeira derrota, que o time estava bem, jogando bem, perdeu dentro de casa. E o que é que o torcedor vai falar disso aí? Vai falar dos empresários. Mas o jogador está na mão dos empresários hoje? Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com notícias do São Paulo, Campeonato Paulista, notícias do Corinthians também. E o Vasco perde mais uma e com certeza está balançando lá em São Januário. Daqui a pouco a gente volta. Organização Divina Luz. Planos de assistência familiar e empresarial. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353-4430. Condomínio Meridia. Conquiste o melhor da vida. Fone 3353-2751. Naturalis, Manipulação e Homeopatia, Avenida Goiás, 330A, no centro, fone 3353-3066. Cicobi Copercred, a melhor parte da vida é compartilhar. Vera Cruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Laje, trabalho e dinamismo no coração do país. Açúcar Orgânico Itajá. Ecológico de Coração A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Seja bem-vindo ao Cicobi Coopercred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar 